deux hommes près d'une étagère remplie d'objets. Un tableau signé à Holbein. Au premier abord, tout n'est que luxe, pouvoir, arrogance. Mais il y a une fausse note. Une forme blanchâtre, lévite en bas de la scène, menaçante. Pour découvrir la clé apparente du tableau, il faut le regarder de biais. Alors l'image se déforme. Les richesses s'effacent. Et la grande triomphatrice se dévoile. La mort balaye tout. Alors que signifie vraiment cette mise en scène Ces deux hommes piétinent-ils la mort Ou s'apprêtent-elles à les emporter Essayer de vaincre la mort le camp humain semble bien mal préparé. Corps enfouis sous les couches de vêtements, objets en désordre, accumulation de motifs. Face à une vie humaine artificielle, lourde, compliquée, la mort apparaît pleine de santé. Seul élément naturel non modifié par l'homme, elle seule bénéficie d'une lumière spéciale qui vient de droite et de cette oblique dynamique. Elle exprime même le rire avec sa mâchoire ouverte jusqu'aux oreilles. C'est elle qui semble être le véritable héros du tableau. À première vue, la leçon des ambassadeurs est donc simple et édifiante. D'un côté, il y a le point de vue de la mort qui fait apparaître la vanité des réalités terrestres. Ni le luxe, ni le pouvoir, ni même le savoir ne nous permettront de lui échapper. De l'autre, il existe un point de vue perpendiculaire qui permet d'aplatir la mort. Celui de ce Christ, presque invisible dans le coin supérieur gauche. Holbein utilise donc le mouvement physique du spectateur autour du tableau pour lui faire prendre conscience d'un mouvement qu'il est censé accomplir dans son âme se détourner d'abord des biens terrestres. Pour se tourner ensuite vers Dieu et la question du salut dans l'au-delà. Mais la leçon des ambassadeurs ne s'arrête pas là. Car il existe un autre mouvement à accomplir. Celui qui doit nous plonger dans les détails du tableau et en particulier dans cette solide étagère en H sur laquelle s'appuient nos deux ambassadeurs. Ils semblent dominer la mort. Qu'est-ce qui leur donne cette prétention ?« 1533, deux ambassadeurs. Ils sont jeunes. Leur âge est camouflé sur une dague. 29 ans et un livre, 25 ans. Ils sont français. On remarque l'ordre de Saint-Michel, créé par le roi de France. Et ils partagent une même vision du métier de diplomate, symbolisé par cette étagère. En haut, la perfection, avec l'ordre du ciel. En bas, l'ordre de la terre, précaire, traversé par des signes de mauvais augure. L'étui auquel manque une flûte. Le luth dont une des cordes est cassée. Le livre d'arithmétique, ouvert à la page traitant de la division. Et enfin, le globe terrestre, cul par-dessus tête. Le problème, un changement des rapports de force en Europe qui menace la survie d'un pays, la France, pourtant première puissance européenne. Le Portugal et la Castille construisent des empires d'échelle mondiale. Et avec la bénédiction du pape, ils se partagent le monde. Les nouvelles terres découvertes à l'est de cette limite légale sont au Portugal, celles de l'ouest à l'Espagne. 
De plus, Castille et Aragon sont réunis sous la couronne de l'ennemi héréditaire, le Saint-Empire romain germanique. Et les Anglais sont encore présents à Calais. La France est donc quasiment cernée sur tous les fronts. Pour la sauver, les ambassadeurs abattent trois atouts. Premier atout, matérialisé par cette hymne de Luther, le fondateur du protestantisme, la division de la chrétienté entre catholiques et protestants. En soutenant les princes des villes protestantes, ils affaiblissent le Saint-Empire, déjà composé de milliers d'États. Deuxième atout, l'ouverture vers le monde musulman, symbolisé par ce tapis. Quand le tableau est réalisé, l'Empire ottoman est aux portes de Vienne et menace la chrétienté. Mais les ambassadeurs négocient tout de même un traité avec lui pour détourner les forces du Saint-Empire sur son front est. Troisième atout, les sentiments du roi d'Angleterre, symbolisé par ce sol qui imite celui de l'abbaye de Westminster à Londres. C'est là qu'avec le soutien des Français, il a épousé l'anglaise Anne Boleyn après avoir répudié sa première épouse liée au Saint-Empire. De cette manière, la France conjure la possibilité d'une alliance entre l'Angleterre et le Saint-Empire. Les ambassadeurs sont donc les représentants d'une nouvelle religion. Une religion qui autorise à jouer contre le pape, contre la chrétienté et contre le Saint-Empire quand les intérêts supérieurs d'un pays sont en jeu. La religion de la politique et de la raison d'État. C'est l'idée de Machiavel. Un an avant la réalisation du tableau est publié Le Prince, où il démontre que la politique obéit à des règles propres. Le prince est souvent obligé, pour maintenir l'État, d'agir contre l'humanité, contre la charité, contre la religion même. Il faut que tant qu'il le peut, il ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin, il sache entrer dans celle du mal. Les ambassadeurs sont fondamentalement un éloge du mouvement. Mouvement de l'âme, avec la conversion du croyant, qui se détourne des vanités pour se tourner vers Dieu. Mouvement des diplomates, qui transforme intérêts discordants en opportunité pour la paix. Mouvement artistique, Holbein nous incite à faire et défaire l'illusion de la vie en tournant autour de son œuvre. Vie et mort sont imbriqués. Il faut l'accepter ou périr.